வணக்கம் நண்பா இதுதான் நம்ம சேனல் பிஎஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு மொத்த தடவை வரீங்க மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் லைக்ஸ் வந்தால் எங்களை அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எதாவது இந்த வீடியோவில் சந்தேகங்கள்ட்டு தான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் சேனலோ லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டு உங்கள் டவுட்ஸை கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபண்டமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பேத்தாலஜி நான் அதில் உங்களுக்கு கவர் பண்ண போகிறது எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இன் பிளான் டிசீஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரோல் ஆஃப் என்சைமெட்டிக் டிசீஸை பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பிளான்ட் லீஃப் லேயர்ஸை பற்றி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த பிளான்ட் லீஃப் லேயர்ஸில் வந்து என்னென்ன அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கியூட்டிக்கல் எபிடமிஸ் ஜைலம் ஃப்ளோயம் வெயின்ஸ் அப்புறம் காட் செல்ஸ் டொமேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் காம்பௌண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் லீஃப்ல ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த பிளா லேயர்ஸ் ஆஃப் பிளான் ஸ்டெம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ரைமரி க்ரோத் செகண்டரி க்ரோத்னு ரெண்டு இதாக பிரிச்சிக்கலாம் ப்ரைமரி க்ரோத்தில் இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோயம் ஜைலம் ஸ்கிளீரிங் கைமம் பித்து ஸோ அது சரவுண்ட் பண்ணி வர்றது தான் இந்த செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் தி பிளான் ஸ்டெம்னு சொல்ல சொல்லலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி ஃப்ளோயம் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் கார் பார்க் அது மட்டும் இல்லாமல் கார் கேம்பியம் எபிடமிஸ் காட்டக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான் ஸ்டெமோட செகண்டரி லேயரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதே பிளான் ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெரிஸ்டம் ரூட் கேப் காட்டக்ஸ் ஜைலம் ஃப்ளோயம் ரூட் ஹேஸ் பெரிசைக்கிள் இண்டோடமிஸ் கேப்பஸ்டன் ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து பிளான் ரூட்ல வந்து லேயராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லேயர்ஸை பற்றியும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த செல்வால ப்ரீச் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிளான் பேத்தோஜன்ஸ் வந்து ஒன்று டைரெக்டாகவும் என்ட்ர் ஆகும் அப்படின்னா என்சைமெட்டிக் வெக்டர்ஸ் மூலியமாகவும் என்ட்ர் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு சம் ஆஃப் தி ஃபங்கல் பேத்தோஜன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அதையும் டைரெக்ட் இதில் தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் மூலியமாகவும் என்ட்ர் ஆகும் ஸோ இப்போ அதை பற்றி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இப்போ மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் மூலியமாக நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோலேயும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் மூலியமாக எப்படி என்ட்ர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேசிவ் ப்ரெஷரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அந்த லீவ் சர்ஃபேஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் பிளாஸ்ட் பேத்தோஜன் ஸோ மேக்னா போர்த்தா கிரைசியான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜ அப்ரோசோரியம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஹை ப்ரெஷர் உருவாக்குறதுனால உள்ளார் என்ட்ர் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ரெஷருன்றது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மில்லி பாஸ்கல் அளவுக்கு ப்ரெஷரை வந்து இது கொடுக்கும் அரௌண்ட் எயிட்டி பார் ஸோ அந்த ப்ரெஷரோட அளவு வந்து ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் கார்ல இருக்கக்கூடிய டயர் ப்ரெஷர் ஃபார்ட்டி டைம்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அது வந்து அந்த பிளான் சர்ஃபேஸ்குள்ளார என்ட்ரி ஆகுது அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இந்த கிளப் ரூட் ஆஃப் கேபேஜ் ஸோ பிளாஸ்மோடியோ ஃபோரோ பிராசிக்கி அந்த ஸ்போர் வந்து எப்படி ஹோஸ்ட் செல்வாளுக்குள்ளார என்ட்ரி ஆகுதுன்றது தான் ஒரு சிஸ்டமெட்டிக் டைக்ராமாக வந்து நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து லொராந்த ஒருத்துக்கு <laughs> அப்படி அதுங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற என்சைம்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிப்போலைட்டிக் என்சைம்ஸ் லிக்னீஸ் ப்ரோட்டீஸ் கியூட்னோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இதெல்லாமே ஸோ அது மூலியமாக டீகிரேட் ஆகுது எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேக்சி கியூட்டிக்கல் கார்க் எப்படியும் லேயர்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டீகிரேட் ஆகிடும் ஸோ இதன் மூலியமா பேசன்ஸ் வந்து ஹோஸ்டோட பாடிக்குள்ளார் என்ட்ரு ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ ஒவ்வொரு பிக்சர்லேயும் ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி சொல்கிறனோ அதுக்கான இதை வந்து அடுத்து அந்த என்சைம்ஸ் எது யூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கியூட்டிக்கல் லேயர் ஸோ இது வந்து ஒரு வேக்சி அவுட்டர் லேயர்ன்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்க்கும்போதே தெரியுது அந்த வேக்சி அவுட்டர் லேயர் வந்து வாட்டரோட என்ட்ரி வந்து ப்ரவெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த செல் மேலேயே நிற்க வச்சுட்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து மேக்சிமம் இந்த கியூட்டிக்கல் லேயர் எங்கே பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்
இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த கியூட்னஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பிளான்ட் பேத்தஜெனிக் ஃபங்கைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படி இந்த கியூட்னஸை டிஸ்ட்ரிகிரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில பேத்தஜன்ஸ் எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொல்டோட்ரைக்கம் குளியோஸ்போரைடஸ் அப்புறம் ஆஸ்கோகைட்டா ரேபி அப்புறம் பல்மீரியா கிராமிஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூட்னியஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கியூட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இதாக போயிருக்கலாம் ஒன்று கியூட்டின் எஸ்ட்ரைஸ் அப்புறம் கார்பாக்சி கியூட்டின் பெராக்சைட் ஸோ இந்த கியூட்டின் எஸ்ட்ரைஸ்ன்றது வந்து என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியூட்டினில் இருக்கக்கூடிய எஸ்டர் பான்ஸை வந்து கட் பண்ணி வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியூட்டின் எஸ்ட்ரைஸ் வந்து கட் பண்ணதுக்கப்புறம் கார்பாக்சி கியூட்டின் பெராக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பெராக்சைட் கியூட்ஸ் குரூப்ஸ் அதாவது கியூட்டினில் இருக்கக்கூடிய பெராக்சைட் குரூப்ஸை வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகக்கூடியதாக கொண்டு வந்துடும் இந்த என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெனிசீலியம் கொல்டோடைக்கம் கிளியோஸ்பரைடஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்க்கில் இருக்கக்கூடிய சபேரியன் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பனண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சபேரியன்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெம் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வேக்சி சப்ஜென்ட்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதோட மேஜர் கான்ஸ்டியூன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டில் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டரை வந்து வாட்டரையும் சொல்யூட்ஸையும் ஜைனம் ஃப்ளோயம் குளோரியே இருந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இது யூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு பேரியராக வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த சபேரினேஸ்ன்றது என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சபேரின் காம்ப்ளெக்ஸை வந்து அலிஃபேட்டிக் மோனோமஸ் ஆகும் பி நைட்ரோஃபினல் பியூட்ரைஸ் ஆகும் கன்வெர்ட் பண்ணும் இதை பண்ணக்கூடிய எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசேரியம் சொலானி அர்மிலேரியம் மெலாலி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சபேரினேஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் ஸோ சபேரினை வந்து டீகிரேட் பண்ணும் ஸோ அடுத்து வந்து மிடில் லேமலால் கேல்சியம் பெக்டேட்டை வந்து டீகிரேட் பண்ணக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெக்னோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பெக்டின் சப்ஸ்டன்ஸை டீகிரேட் பண்ணக்கூடியது வந்து இதுதான் பெக்னோலைட்டிக் என்சைம்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலியமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெக்டேட் அப்புறமேட்டு பெக்டின் அதாவது பாலி கேலக்ட்ரானிஸ் அப்புறம் பெக்னிஸ்ன்ற ரெண்டு காம்பவுண்ட் வந்து இந்த பிரேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நடந்துட்டுருக்கும் ஏன்னா பெக்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஹெட்ரோஜினியஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுவும் இதில் வந்து ஹைட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் மூலியமாக தான் இது நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்டா எலிமினேஷன் அப்புறமேட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா பாலி கேலக்ட்ரானிஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பாலி கேலக்ட்ரானிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தான் பிரியும் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸோ என்டோன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் எக்ஸோன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அது மூலியமாக இந்த பெக்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இதே என்டோன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ மிடில் அட்டாக் பண்ணுறதுனால ஒலிகோமஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்டிஃபிகேஷன் ஸோ அந்த ஹைட்ரோலைசிஸில் இது பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலி கேலக்ட்ரோஸ் அட்டாக் பீட்டா எலிமினேஷனில் பாலி கேலக்ட்ரோஸும் அட்டாக் ஆகும் அதுக்கடுத்து அந்த செகண்ட் ப்ராசஸ் தான் டிஎஸ்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த டிஎஸ்டிஃபிகேஷனில் என்ன ஆகும் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெக்டின் மெத்தைல் எஸ்ட்ரேஸ்ன்றது வந்து இந்த பெக்டினில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பாலி கேலக்ட்ரோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோ பாக்டீரியம் வெயிட்டிஸ் அர்வேனியா கே கேரட்டோ ஓரா அதே மாதிரி கிரைபெக்னேரியா பேரசிட்டிகா பென்சிலியம் எக்ஸ்பேனியம் அஸ்பர்ஜிலஸ் பிளாவஸ் இந்த ஆர்கானிசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலி கேரக்டர்ஸையும் பெக்டின் மெத்திலிஸ் எஸ்ட்ரேஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பெக்டேட் லைசைட்ஸ் ஸோ இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொலிடோட்ரைக்கம் கிளியோஸ்பரைடஸ் எர்வீனியா கிரைசாந்தமி நெக்டேரியா ஹீமெட்ரோ காக்கா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெக்டேஸை வந்து டீகிரேட் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இந்த பெக்டினிஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலி குளுக்ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போத் இன்சுலியும் அட்டாக் ஆகலாம் அது எப்படி இருந்தால் மிடில் அட்டாக் ஆகலாம் ஸோ அதில் வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஹைட்ரலைசிஸ் ப்ராசஸ் மூலியமாக கன்வெர்ட்
பி ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் குளுக்கனீஸ் ஸோ இதை வந்து ஷார்ட்டாக நம்ம செல்லுலேஸ்னு சொல்லலாம் இந்த செல்லுலேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைப்பாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் என்ஜிங் ஸோ செல்லுலோஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் லிங்கேஜை பிரேக் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த சி ஒன் என்ஜைம்ஸ் ஸோ அது மூலயமா இதை வந்து கிறிஸ்லைஸ்ட் நேச்சராக டீக்ரேட் ஆகிடும் அடுத்து சி டூன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் நேம் செல்லோஸ்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து இது ஷார்ட்டர் செயின்ஸாக வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிவிடும் அடுத்து வந்து சி த்ரீ இல்லை சிஎக்ஸ் என்ஜைம் ஸோ இது வந்து ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் எண்டோ குளுக்கனைஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கான் செயின்ஸை வந்து டைசாக்ரேட் செல்லுபியர்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து வந்து பீட்டா ஒன் கம் ஆஃப் த்ரீ குளுக்காக்சிடேஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைசாக்ரேட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இந்த செல்லோஸ் காம்பவுண்டை ஃபுல்லாக டீக்ரேட் பண்ணி விட்டுரும் இதன் மூலியமாக வந்து பேத்தஜன்ஸ் வந்து ஈஸியாக உள்ளார் என்ட் ஆகிடும் ஸோ எப்படி அதை அட்டாக் ஆகுறதுன்றது தான் ஸோ அந்த செல்லோஸ் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அமிலேஸ்ன்ற காம்பவுண்ட் ஸோ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்புறம் பீட்டா ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் குளுக் குளுக்கனைஸ்ன்ற என்ஜைம்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்டாக் ஆனதுக்கப்புறம் கடைசியாக எப்படி குளுக்கோஸ்ன்றது தான் ஒரு ஷார்ட் பிக்சர் தான் வந்து நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெமி செல்லுலேஸ் ஸோ செல்லுலோஸ்க்கு அடுத்து அடுத்து வந்து ஹோஸ்ட் அதாவது பிளான்ஸை வந்து காப்பாற்றக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெமி செல்லுலோஸ் ஸோ இந்த ஹெமி செல்லுலோஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலி சேக்ரெட் பாலிமர்ஸோட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மிக்சர்னு சொல்லலாம் இந்த பாலிமர்ஸில் வந்து என்னென்ன அப்ரசன்ட் ஆகிட்டுருக்கு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜைலோ குல்கான் குளுக்கனன்ஸ் கேலக்டோமேன் இந்த மாதிரி மேஜர் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி செல்வாலோட மேஜர் போர்ஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி மிடில் லேமலாலையும் செகண்டரி செல்வாலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல ப்ரெசன்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஹெமி செல்லுலோஸை டீக்ரேட் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமி செல்லுடீஸ் ஸோ ஜைலனேஸ் கேலக்னேஸ் குளுக்கனேஸ் அராபினேஸ் மேனேஸ் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெமி செல்லுலேஸில் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் ஸோ ஜைலனேஸ் அராபினேஸ் இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ளீரோஸ்போரா ஸ்க்ளீரோஷியம் அதே மாதிரி மற்ற என்சைம்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ளீரோஷியம் ரால்ப்சி ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்கானிசம் தான் இந்த ஹெமிசலைஸை டீக்ரேட் பண்ணக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஐடென்டிஃபைடு ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்னின் ஸோ லிக்னினை ப்ரொடியூஸ் டீக்ரேட் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் என்சைம்ஸ் பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிக்னினேஸ் அப்புறம் லிக்னோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் ஸோ இந்த லிக்னின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீனோலைட்டிக் ஃபாலிமெண்ட் சொல்லி சொல்லலாம் இது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம்னா மிடில் லேமலா செகண்டரி செல்வால் அப்புறம் ஃபைபர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி எப்பிடமல் அப்புறம் ஹைபோடமல் செல்ஸ்னு ஒரு குறிப்பிட்ட லவ் ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த லிக்னினோட இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்சைமெட்டிக் டீக்ரேடேஷனுக்கு அதாவது எந்த ஒரு என்சைமும் டக்குன்னு இந்த லிக்னின் மேலே அட்டாக் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த லிக்னின்றது வந்து ரொம்பவே ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதுங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் பாலிமரைசேஷன் ஸோ லிக்னின் பெராக்சைட்ஸாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆக்சிடேட்டிவ் பாலிமரைசேஷன் வந்து இந்த லிக்னில் நடக்கிறதுனால இந்த லிக்னின்றது வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் ஸோ இதை வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ராட் ஃபங்கை ஸோ அதோட சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் தான் இருக்குது ட்ரெமெட்டாஸ் வெர்சிகலர் புளோரோட்டஸ் சஜோர் கஜூ ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்னினேஸை மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ இது ஃபைனல் ஒன் என்ன தான் இதுங்க வந்து உள்ளார் என்ட்ரி ஆனாலும் பிளான்ஸ் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து டீக்ரேட் பண்ணி தான் அதுக்கு தேவையான உணவு வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து டீக்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இதுங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ இதுங்க ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமாக எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னபோர்த்தா கிரைசியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்பேரடிக் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஜாந்தமோனாஸ் அக்ஸனோபோரிஸ் வந்து செரைன் ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதே செப்டோரியா நோட்ரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ஸ் எஸ்என்பி ஒன் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் அதுக்கு தேவையான இன் ப்ராடக்ட் ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரொடியூஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ்குள்ள தான் என்ட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த லெக்சர் நோட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்க மறக்காம எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி